Cos'è l'acido acetoacetico? L'acido acetoacetico, o acido diacetico, è un chetoacido presente in natura, che è un tipo di molecola contenente gruppi funzionali di chetone e acido carbossilico. Questo composto è un beta chetoacido, così chiamato perché il gruppo chetone è posto sul secondo carbonio lontano dal gruppo acido. L'acido acetoacetico è formato dal fegato e dai reni metabolizzando gli acidi grassi. Insieme ad altri corpi chetonici, questo acido può essere utilizzato per l'energia dal cuore e dal cervello, quindi ha una sua importanza biologica. Sebbene l'acido acetoacetico sia solubile in acqua, è un acido instabile e si decompone in anidride carbonica e acetone dopo circa 140 minuti. In condizioni normali, il cervello e il cuore non hanno bisogno di acido acetoacetico per produrre energia e molto poco sarà prodotto. Gli individui che soffrono di condizioni come il diabete o altre condizioni che compromettono il metabolismo possono produrre una sovrabbondanza di corpi chetonici. Pertanto, un medico può somministrare un test delle urine utilizzando una sostanza chimica che cambia colore in presenza di acido acetoacetico e il grado di cambiamento di colore può essere valutato ad occhio nudo. La rilevazione di questo acido, così come di altri corpi chetonici, è essenziale per i diabetici. Nel caso in cui non venga trattato un caso di diabete, i beta-chetoacidi possono accumularsi nel sangue. L'acido acetoacetico è un acido debole, ma in concentrazioni sufficienti può causare l'acidità del sangue stesso. Questa condizione è chiamata chetoacidosi e nelle sue manifestazioni più estreme può essere letale. Concentrazioni più piccole di corpi chetonici nel sangue sono note come chetosi e non sono sempre pericolose. Mentre il diabete è la condizione medica più conosciuta che può portare alla sovrapproduzione di acido acetoacetico, anche altri problemi medici possono causare questo processo. La malattia da accumulo di glicogeno e le condizioni che aumentano il metabolismo, come l'ipertiroidismo, possono anche creare livelli più elevati di beta chetoacidi nel corpo. Forse la causa più frequente di questo fenomeno sono le interruzioni alimentari, come fame, digiuno e anoressia. Quando il corpo manca di cibo da un po' di tempo, i tessuti iniziano a scindere le loro riserve di acidi grassi. Il cervello, tuttavia, non ha acidi grassi da usare, e invece deve fare affidamento sui sottoprodotti del corpo chetone di altri tessuti. Se il cuore manca di acidi grassi da usare, alla fine utilizzerà anche corpi di chetoni. Pertanto, questo acido può essere visto come un mezzo di sopravvivenza in circostanze estreme.